இப்போ இன்னும் நம்மள மே டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் உள்ள சர்வேயிங் ப்ராப்ளம் கேட்டி யூனிவர்சிட்டின்ட்டு பார்ட் ப்ரை ப்ராப்ளம் பார்ட் ஏ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆனது காணாம போனது ஓகே ரெடியான எல்லோரும் ஓகே அப்போ இது லெவலிங்கிட்ட ப்ராப்ளம் ஆனே லெவிங் லெவலிங்கிட்ட ப்ராப்ளமில் அவர் தந்திருக்கிற கொஸ்டின் நான் இங்கே படமாகிட்டு வரைச்சிட்டுண்டு ஆதித்து ஒரு ஸ்டேஷன் பாயிண்டில் வச்சுட்டு அவர் எத்தனை ரீடிங்னு எடுத்துன்னு வச்சா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரீடிங்ஸ் அவர் எடுத்து ஓகே அடுத்த ஸ்டேஷனில் வச்சுட்டு அவர் ஒரு ஃபோர் ரீடிங்ஸ் எடுத்துட்டுண்டு இது எங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சுன்னு வச்சா அவர் ஃபைவ் மீட்டர் லெவலிங் ஸ்டாஃபான யூஸ் செய்யுது ஓகே கண்டினியூஸ் ஸ்லோப்பிங் கிரௌண்டில் அவர் ஃபைவ் மீட்டர் லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சு யூஸ் செய்தது கொண்டு அப்போ எத்தனத்தோளம் ஃபைவ் மீட்டர் வரை நமக்கு ரீடிங்ஸ் எடுக்காலோ அப்போ அத்தனையும் ரீடிங் ஆனு ஒரு ஸ்டேஷனில் வச்சுட்டு நம்மளும் எடுக்கணுது அடுத்த ஸ்டேஷன் மாற்றும்போ பாக்கி உள்ள ரிமைனிங் ரீடிங்ஸ் அடுத்த ஸ்டேஷன்லேயும் நம்மள எடுக்கணும் இங்கேயா நம்ம ரீடிங்ஸ் ஃபீல்டு புக்குனாத்து என்ட்ரு செய்யணுது மனசிலாயோ ஏன் ஒன்றும் கூடி பறையாம் ஃபைவ் மீட்டர் லெவலிங் ஸ்டாஃப் ஆயது கொண்டு இப்போ ஃபைவ் மீட்டர் வரை உள்ள ரீடிங்ஸ் அவர் ஒற்ற ஸ்டேஷனில் வச்சுட்டானே எடுத்திருக்கிறது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் தொட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் வரை அவர் ஒரு ஸ்டேஷன் பாயிண்டானே எடுத்திருக்கிறது ஓகே அடுத்து நோக்கும்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் தொட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் வரை அவர் அடுத்த ஸ்டேஷன் பாயிண்டான வச்சிருக்கிறது ஓகே அப்போ அது அங்கே வச்சிட்டான நம்ம ஈ படம் வரைச்சிருக்கிறது அப்போ ஈ படம் நம்ம வரைக்கும்போ எந்த அட்வான்டேஜ்னு வச்சா நமக்கு பெட்டன் நமக்கு ஃபீல்டு புக்க கிரியேட் செய்யாம் பட்டும் ஈஸி ஆயிட்டு நமக்கு ஃபீல்டு புக்க கிரியேட் செய்யாம் அப்போ எங்கே எழுதா நமக்கு எப்பளும் நம்ம ஆதித்த ரீடிங் நம்ம பேக் சைட்லேயான எழுதுனது அல்லே அடுத்து அவசானத்து ரீடிங் நம்ம ஃபோர் சைட்லேயான எழுதுனது அது எப்பளும் ஓர்த்து வைக்கணே ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் ஷுட் பி இந்த பேக் சைட் அண்ட் த லாஸ்ட் ரீடிங் ஷுட் பி இந்த ஃபோர் சைட் ஓகே அதன இடைக்குள்ள எத்தனை ரீடிங்ஸ் வந்தாலும் நம்ம அதனை இன்டர்மீடியட் சைட்லேயானே எழுதுனது அப்போ திஸ் வில் பி யோர் பேக் சைட் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் வில் பி இன் யோர் ஃபோர் சைட் அண்ட் த ரிமைனிங் யூ ஹாவ் டு என்டர் அஸ் அ இன்டர்மீடியட் சைட் ஓகே அப்போ அடுத்த ஸ்டேஷன்லோட்டு மாற்றியப்போ நம்ம எந்த ஈம் ஆதியம் நேரத்தை எடுத்த ஃபோர் சைட்டில் எழுதியில்லே ஆ ஸ்டேஷன் பாயிண்டில் உள்ள ரீடிங் ஆன நம்ம எடுக்க எடுக்கிறது ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் திஸ் ரீடிங் இன் அ பேக் சைட் அண்ட் த லாஸ்ட் ரீடிங் ஷுட் பி இன் யோர் ஃபோர் சைட் அண்ட் த ரிமைனிங் டூ ஷுட் பி இன் யோர் இன்டர்மீடியட் சைட் ஓகே அப்போ இங்கேயான நம்ம ரீடிங் சென்டர் ஏன் போவா அப்போ நம்ம அவர் பிரத்யேகிச்சு எந்த மெத்தடாக யூஸ் செய்யணுன்னுள்ளது ஒன்றும் பறஞ்சில்ல அப்போ அதுகொண்டு ஈ வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு மெத்தேட் வச்சுட்டு எங்கே செய்யணும்னு நோக்கம் அப்போ ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் மெத்தேட் அல்லெங்கில் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெத்தேடுன்னு பறையும்போ ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் எல் ஆஃப் பெஞ்ச் மார்க் ஓகே ஆர் எல் ஆஃப் பெஞ்ச் மார்க் ப்ளஸ் யோர் பேக் சைட் வில் கிவ் யோர் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் எல் ஆஃப் அதர் பாயிண்ட்ஸ் எங்கே நோக்கணும் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து பாக்கி உள்ள இன்டர்மீடியட் சைட்டோ அல்லெங்கி ஃபோர் சைட்டோ மைனஸ் செய்யும்போ எங்களுக்கு ஆர் எல் ஆஃப் அதர் பாயிண்ட்ஸ் எந்தான கிட்டும் ஓகே ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடில் ஆனெங்கிலோ ஆர் எல் ஆஃப் த பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் அண்ட் ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைஸ் ஆர் ஃபால் ரைஸ் ஆனெங்கில் ப்ளஸ் செய்யணும் ஃபால் ஆனெங்கி மைனஸ் செய்யணும் ஓகே அப்போ இப்போ நம்ம ரீடிங்ஸ் ஒக்கே எங்கே எழுதணும் நம்ம நோக்கியா இருந்தோ அப்போ அது போல தான் நம்ம எந்த இனம் ரீடிங்ஸ் எழுதணும் ஓகே ட்வெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயான அவர் வச்சிருக்கிறது அதுகொண்டு ஞான் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு டேப்லர் காலம் இன்க்ளூட் செய்து அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி இங்கே நம்ம எழுதி பேக் சைட் இன்டர்மீடியட் சைட் ஃபோர் சைட் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் எல் ஓகே மென்சலாயோ அப்போ நம்ம ஆதியம் எந்த இனம் ரீடிங்ஸ் ஒக்கே என்ட்ரு செய்யணும் ஓகே ஜீரோ தொட்டு மேக்சிமம் ஃபைவ் மீட்டர் இப்போ இன்கேஸ் நமக்கு ஃபோர் மீட்டர் லெவலிங் ஸ்டாஃப்னு பறையும்போ ஃபோர் மீட்டர் வர உள்ள ரீடிங்ஸ் ஆன நம்ம எழுதண்ட ஓகே அப்போ இவிட ஃபைவ் மீட்டர்னு பறந்தது கொண்டு நம்ம ஃபைவ் மீட்டர் வர உள்ள ரீடிங்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஓகே பின் அடுத்து எடுக்கிற ஆதித்த ரீடிங் நம்ம எப்பளும் பேக் சைட்டில் தான் எழுதணும் இது மறக்கல்லே ஓகே அப்போ பின்ன நம்ம லாஸ்ட் ரீடிங் ஃபோர் சைட்டில் எழுதிட்டு பாக்கி உள்ளது இன்டர்மீடியட் சைட்டில் எழுது மனசிலாயோ இப்போ நம்ம ஆதித்த பெஞ்ச் மார்க்க
height of instrument minus 3.730 is equal to this much height of instrument minus so 4.6085 is equal to this much okay idile namukku station point namlu maati appo height of instrument maarullo adonda e rl plus your back side will give your new height of instrument manasilayo ee ellathinum idinu muluvadanum namukku otta height of instrument e ullu onnum kodi parayame namukku ee height of instrument inde rl ariyathilla ee height of instrument inde rl kandupidikkeningil edengilum oru data til ennulla ground inde elevation namukku kittiyal ee reading kodi add eeyumbo namukku rl of height of instrument kittum adane nammal ipo kandupidichirikkunnathu rl of the station plus back side appo ee line inde rl namukku kitti ee line inde rl nammal ee 4.685 edukkunna vare nammal maatittilla kanda maatittillallo station ee സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വരെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ആറിൽ കിട്ടും ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാം മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ സെയിം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാണത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ ആർ എൽ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർ എൽ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ആർ എൽ മൈനസ് ഈ പോയിന്റ് റീഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ആർ എൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ചെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ചെക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ മാർക്ക് കൊടുക്കുവേ അതുകൊണ്ട് ഈ ലെവലിങ്ങിന്റെ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ബാക്ക് സൈഡ് ഡിഫറെൻസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫോർ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ഓക്കെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള റീഡിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിലുള്ള റീഡിങ്സ് ഫോർ സൈറ്റിലുള്ള റീഡിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആറലും ഫസ്റ്റ് ആറലും സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഹെൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇനി അടുത്ത് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോ ഏത് മെത്തേഡ് ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ചില പ്രോബ്ലത്ത് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ഇതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നൊരു കാലം വരച്ചില്ലേ അതിന് പകരം റൈസ് ഫോളിന് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണേ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഈ റീഡിങ്സ് തൊട്ടടുത്തുള്ള റീഡിങ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവിലെ ആൻസർ കിട്ടിയ റൈസും നെഗറ്റീവിലെ ആൻസർ കിട്ടിയ ഫോൾ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ നെഗറ്റീവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിനെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ മൈനസിലോട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഫോളിൽ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പം സ്റ്റേഷൻ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് സൈറ്റ് വന്നില്ലേ അപ്പം ബാക്ക് സൈറ്റ് മൈനസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് മൈനസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആറിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആറിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിര
ഡിഫറെൻസ് അമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആൻസറും സെയിം ആണോ നോക്കിക്കേ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ടു സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സീറോ സിക്സ് ടു സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കണ്ട അപ്പം ഇത് സെയിം സെയിം ആയിട്ടേ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രത്യേകം അവർ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ പാട്ടയിൽ ഒരു സ്മോൾ പ്രോബ്ലം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിക്ലിനേഷനും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ട്രൂ ബിയറിങ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് തന്നു ഡിക്ലിനേഷൻ തന്നു ട്രൂ ബിയറിങ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ട്രൂ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാമല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ പ്ലസ് എടുക്കേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യണം ബെസ്റ്റ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ്ങിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിലോട്ട് ആദ്യം മാറ്റണം ഓക്കെ ഹോൾ സർ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വാല്യൂ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ലെന്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ട്രൂ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ഈസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണോ സോറി വെസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെവൻ ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സെവൻ ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ടു ബിയറിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓക്കെ അപ്പം അവസാന നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ബിയറിങ്ങിലോട്ട് മാറ്റണം ഇത് വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സൗത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ് ടു ബിയറിങ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റ് പ്ലസും വെസ്റ്റ് മൈനസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്ങില്ലേ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രൂ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രൂ ബിയറിങ് അല്ല മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ആ നീഡിൽ തന്നെ ട്രൂ നോർത്തിലിരുന്ന് ഇത്രയും ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റീഡിങ് എടുക്കണില്ലേ കോമ്പസ് വെച്ച് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കണില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ റീഡിങ് എടുത്ത റീഡിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എ ബി ഓക്കെ ഇത്രയും ഡിഗ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഡിഗ്രി നമ്മൾ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ തന്നെ ട്രൂ നോർത്തിലിരുന്ന് ഇത്രയും ഡിഗ്രി ഡീവിയേറ്റ് ആയി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ട്രൂ നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിഗ്രി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ സെവൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈനിന് വെച്ചു എ ബി ഓക്കെ നമ്മുടെ എടുത്ത ഡിഗ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ